Pode pegar na primeira. Pode pegar na primeira colocação. E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo tio Pirimpa aqui pra vocês. E hoje eu vou perguntar pra você: você já correu uma maratona? É isso mesmo galera, eu corri minha primeira maratona e achei bem interessante porque eu já fazia treino já, eu fazia corrida né, é, corri, corri aqui no centro tipo 10 km, 7 km, nada muito sério, sempre só correndo mesmo para fazer atividade física contínua. E dessa vez eu me inscrevi para uma maratona e eu achei legal gravar e trazer aqui para o canal, então vou mostrar para vocês. Boa corrida pra vocês, hein? Valeu. Play Deer, aqui ó, Play Deer. E foi, falou pai, corre, hein? Corre! Saiu daqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E galera, correu eu e meu pai, então vocês podem ver que essa foi a largada do meu pai, a hora que ele saiu, e agora vocês vão ver minha largada também, que tipo, quando é uma corrida de revezamento, são quatro pessoas no total, então sai a primeira, ela corre o percurso de 10 km, entrega a pulseira para a segunda pessoa, que também corre o percurso de 10 km, e assim vai, são quatro pessoas, meu pai foi o segundo e eu fui o último, por isso que eu cheguei é, lá no, no painel da chegada, assim, eu fui o último a chegar do nosso grupo e o último é a pessoa que pega as medalhas. Vai lá, Lucão! Vanderlei, Cordeiro de Lima, para entregar o prêmio para a equipe que ficou na primeira colocação a equipe das meninas da Sergão Sport 2 horas, 43 minutos, 08 segundos da corrida é, terminamos e tal é, eu ainda não vi minha colocação mas a gente pegou um tempo bom lógico, nada que chegue perto do, da galera que faz os, os primeiros colocados porque é Pra você ter uma ideia de como é a prova, cada pessoa da minha equipe levou mais ou menos uma hora para completar a prova. Em duas horas, menos até, já tinha o primeiro colocado chegando já. Então, ou seja, duas pessoas da minha prova fizeram é, a corrida e já, tá, já chegou o primeiro colocado do, de um grupo de quatro pessoas já. Então é muito difícil pegar uma colocação é, alta, né? E depois da prova... A gente ganha essas medalhas, essa daqui é a minha medalha que eu ganhei, da 24ª edição do, da Corrida Pão de Açúcar, né? Em patro, em, aj, os... Quem patrocinou a corrida foi a Nescau e um monte de outras marcas e tudo mais. E esse ano foi bem legal, eu já, já tinha visto essa corrida outras vezes, ela passa em... Em alguns lugares, noticiários e tudo mais, porque ela é no Parque Ibirapuera, pega 23 de mar e tudo mais. E é muito legal. Eu achei demais, assim, uma experiência bastante imersiva, assim, de se movimentar por aí. Então, é, eu recomendo para todos que estão na dúvida se querem fazer ou não. Inclusive, já me inscrevi para uma próxima maratona, que vai ser a da Caixa Ruas e Rios. Um dos organizadores é o Dr. Drauzio Varela, que eu admiro muito ele, ele é... Um dos maiores médicos que temos hoje no Brasil, além de especialista. E eu já me inscrevi, talvez eu grave também essa. Talvez eu até arranje uma GoPro pra gravar a corrida mesmo, porque é muito interessante. Essa que vai ter é um pouco menor, é 6km, 6km. Essa que eu corri foram 10km. E espero que vocês tenham achado muito legal. Cara, depois de uma prova de 10km. Só falta 
esse aí fui eu, depois da prova, a gente, meu pai e eu fomos de carro até o parque, deixamos o carro no estacionamento e tal, e na volta, quando a gente tava voltando pra casa de carro, eu tava muito cansado, muito cansado, porque eu sou acostumado a correr à noite, eu corro toda noite, pelo menos uma hora e meia de corrida, pra aguentar esse tipo de maratona, né? E nesse dia a gente correu de manhã, então a gente acordou tipo umas 4 e 15 pra dar largada foi é, 7 horas, mas até sair daqui e pegar o galera da Alpha People, que é o grupo que eu, que eu participo, inclusive eles têm uma camiseta da Alpha People e tudo mais, patrocinada pela Microsoft Dynamics, e se vocês verem eu correndo por aí por Caieiras, eu tenho, sempre tô com essa camisetinha, então é fácil me ver. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, dá like, compartilhem, por favor, nas redes sociais, comentem o que vocês acharam. Inclusive, se vocês gostarem desse tipo de formato de vídeo, algumas pessoas gostam porque é um vídeo mais sério, outras pessoas preferem meus vídeos zoando e tudo mais, vocês deixem nos comentários, beleza? Valeu, falou, tchau.